这个孩子爽得很呐、啊，翘着二郎腿，看着蜡笔小新，你咋不看跑男跟极限挑战了？没有更新。你看到没？你爸爸昨天晚上给你回信了。你咋不给他回信啊？我回啦。回啦。嗯、<笑>看看这是你小孩给他爸爸写的信，每次有新的信，每次写了新的信，他就把上面放一个字，然后他爸爸就来这里看，他们俩在做笔友。这是女小孩今天给她爸爸回了，所以爸爸还没看，所以这个还没拉开。呃，这个是女小孩的，这个椅子到了，书桌还没到，等全部都到了之后，有师傅专门上门装。这个这个盒子是爸爸给小爱的，昨天爸爸给小爱写了，他已经看了，所以所以他就把这个放在下面，如果有新的消息的话，他就就给他拉起来，这样。所以专门放在这个楼梯，楼梯口这儿。小爱每次从这儿过都能看见。你们想不想看看他那儿写的啥呀？拿过来，这是爸爸小写给爸爸的。看看写的啥字啊？刘先生签收，已经写了三个了。看看这个。刘先生你好，上次说认识我就做个简单自我介绍，我小老五十岁，爱唱歌爱跳舞，喜欢紫色粉色，打羽毛球，现在只是四十五的小学生，高兴认识八零后的你，拜拜。看一下昨天，昨天晚上爸爸给小爱写的啊，小爱同学。一个笔友牛，还画了个三门<笑>这个就是今天小爱回他爸爸的信，他爸爸没看。想去通过这样的方式，让他平时没事多写写。给他放回去，等爸爸回来看。李小黑，你咋想起来跟爸爸写信呢？他他小时候交过朋友，所以呢，所以呢，所以呢，他就觉得有没有可以在家里做邮箱，然后寄信啊，然后然后我就投屏，觉得很新奇。然后你就跟爸爸做笔友了、嗯，以后每天都写一封信是吧？这个很好。还在微信上请假呀？你今天早上起来第一件事是干啥？嗯、今天早上起来第一件事。第二件事嘞？第三件事嘞？第四件事嘞？第五件事嘞？第六件事嘞？你看吧，我不打扰你了。